வணக்கம் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து நம்ம ஊர்களில் நிகழ்ந்த முக்கிய நிகழ்வுகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம் காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் உயிரிழந்த தமிழக வீரர்கள் இருவரின் உடல்களை இன்று சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்டன அரியலூர் மாவட்டம் கார்குடியைச் சேர்ந்த வீரர் சிவச்சந்திரன் உடல் சொந்த ஊரில் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள சவளப்பேரியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியனின் உடலுக்கு பொதுமக்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வரும் நிலையில் இன்று இருவரின் உடல்களும் ராணுவ மரியாதையுடன் குண்டுகள் முழங்க அடக்கம் செய்யப்பட உள்ளது உலக புகழ்பெற்ற நாகூர் தர்கா கந்தூரி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான நாகூர் ஆண்டவருக்கு சந்தனபோசம் வைபவம் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது கடந்த ஆறாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கிய கந்தூரி விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சந்தனக்கூடு ஊர்வலம் நேற்று இரவு துவங்கி இன்று அதிகாலை நாகூர் தர்காவின் அலங்கார வாசலை வந்தடைந்தது சிறப்பு வழிபாடுகள் நடத்தப்பட்டு நாகூர் ஆண்டவரின் புனித ரவுலா ஷெரீஃபுக்கு சந்தனம் பூசப்பட்டது சந்தனக்கூடு விழாவில் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டனர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி பகுதியில் உள்ள அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் சாக்குகள் பற்றாக்குறையால் நெல் விற்பனை செய்ய முடியாமல் விவசாயிகள் தவித்து வருகின்றனர் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு கொண்டுவரப்பட்டும் சாக்கு இல்லாமல் பல நாட்கள் காத்திருப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர் சாக்கு பற்றாக்குறையை தீர்த்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொடைக்கானலில் கோடைக்காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில் குடிநீர் விநியோகத்தை முறைப்படுத்த நகராட்சி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் குடிநீர் ஆதார நீர் தேக்கங்களில் நீர் இருப்பு வேகமாக குறைய துவங்கியுள்ளது மனோரத்தினம் சோலை முதல் குடிநீர் தேக்கத்தில் இருபத்தி மூன்று இருபத்தோரு அடியாகவும் இரண்டாம் குடிநீர் தேக்கத்தில் பதினேழு அடியாகவும் நீர் இருப்பு குறைந்துள்ளது நீரின் கையிருப்பை பொறுத்து குடிநீர் விநியோகத்தை முறைப்படுத்தி தண்ணீர் வீணாவதை தடுக்க வேண்டும் எனவும் மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மறைமலை நகர் தொழிற்பேட்டை பகுதிகளிலிருந்து சேகரிக்கப்படும் கழிவுநீர் லாரிகள் மூலம் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கொட்டப்படுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது சாலைகளில் கொட்டப்படும் கழிவுநீரால் நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்படுவதாக கூறும் மக்கள் நகராட்சி அதிகாரிகள் இதை தடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் செல்போனில் பேசிக் கொண்டே பள்ளி வாகனத்தை இயக்கியவரை எச்சரித்த மோட்டார் வாகன ஆய்வாளரிடம் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என ஓட்டுநர் மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பழனியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் என்பவர் தனியார் பள்ளியில் வேன் ஓட்டுநராக பணியாற்றி வருகிறார் இன்று காலை அதிக குழந்தைகளை வேனில் ஏற்றுக்கொண்டு செல்போனில் பேசிக் கொண்டு வேனை ஓட்டி சென்றார் இதனை பார்த்த மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அந்த வேனை தடுத்து நிறுத்தி எச்சரிக்கை விடுத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அடுத்த சிங்கப்பெருமாள் கோவில் பகுதியில் கிடப்பில் போடப்பட்ட ரயில்வே மேம்பால பணிகளை விரைந்து முடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடந்த பத்தாண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கப்பட்ட இந்த மேம்பால பணிகள் முடிக்கப்படாததால் பல மணி நேரம் காத்திருந்து ரயில்வே கிராசிங்கை கடக்க வேண்டியுள்ளதாக வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் தெரிவித்துள்ளனர் சென்னையை அடுத்த மாதவரத்தில் இறால் உணவு குடவுனில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து நாசமாகின கண்ணபிரான் தெருவில் இறால் மீன் வகைகளுக்கு உணவு தயார் செய்து வருக்கும் குடவுன் உள்ளது இன்று அதிகாலை அந்த குடவுன் தீப்பற்றி எரிவதாக அக்கம்பக்கத்தினர் காவல்துறை மற்றும் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறை வீரர்கள் மூன்று வண்டிகள் மூலம் தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் புதுக்கோட்டையில் தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில் புத்தக கண்காட்சி மற்றும் புத்தக திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இந்த கண்காட்சி மாவட்டத்தில் உள்ள பலதரப்பட்ட மக்களிடம் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது கடந்த நவம்பர் மாதம் தொடங்கவிருந்த இந்த புத்தக காட்சி மற்றும் திருவிழா கஜா புயலின் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறையில் ஆபரண சாலை குப்பை மீடாக காட்சியளிப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மயூரநாதர் ஆலயத்தில் இருந்து காவிரி துலாக்கட்டம் வரை செல்லும் சாலை ஆபரண சாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது நாராயணப்பிள்ளை தெரு மயூரம் கூட்டுறவு வங்கி சாலை சின்னக்கடை தெரு என முக்கிய மூன்று இடங்களை இணைக்கும் இச்சாலையில் குடியிருப்பு வாசிகள் மற்றும் வியாபாரிகள் குப்பைகளை கொட்டுவதால் குப்பை மீடாக காட்சியளிப்பதாக கூறப்படுகிறது இந்த குப்பைகளை நகராட்சி அகற்ற வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் 
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் வண்ணாரி வனப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குட்டையில் சீமக்கருவேலை மரங்கள் வளர்ந்துள்ளதால் தண்ணீர் வற்றும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது சீமக்கருவேலை மரங்களின் காய்களை வனவிலங்குகள் சாப்பிடுவதால் ஜீரண கோளாறு ஏற்பட்டு உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது வனக்குட்டையில் பரவி கிடக்கும் சீமக்கருவேல மரங்களை அகற்ற வனத்துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வன ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலை கண்டித்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே இந்து முன்னணி அமைப்பினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தேவிகாபுரம் கிராமத்தில் கூடிய முப்பதற்கு மேற்பட்டோர் பாகிஸ்தான் நாட்டு கொடியை எரித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அப்பொழுது அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் வேலூர் அருகே அரசின் இரண்டாயிரம் ரூபாய் வழங்கும் திட்டத்திற்கான கணக்கெடுப்பு பட்டியலில் தங்கள் பெயர் இடம்பெறாததால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் மறியல் போராட்டம் நடத்தினர் தெங்கால் கிராமத்தில் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வரும் நிலையில் பனிரெண்டு நபர்கள் மட்டுமே தகுதியானவர்கள் என கணக்கெடுக்கும் பணியாளர்கள் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் ராணிப்பேட்டை அருகே அரசு பேருந்தை வழிமறித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சிதம்பரத்தில் குடியிருப்புகளுக்கு நடுவை அமைந்துள்ள நுண்புரம் செயலாக்க மையத்திற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்திருக்கிறார்கள் வாசிக நகரில் உள்ள இந்த மையத்தில் நகர் முழுவதும் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகளை கொண்டு வந்து உரம் தயாரிக்கப்படுகிறது இந்த மையத்திலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதோடு சுகாதார சீர்கேடுகள் ஏற்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது குழந்தைகளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நுண்புரம் செயலாக்க மையத்தை வேறு இடத்திற்கு மாற்றக் கோரி அந்த பகுதி மக்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரியிடம் மனு அளித்தனர் தூத்துக்குடி நகரின் கழிவுகள் அனைத்தும் சுத்திகரிக்கப்படாமல் கடலில் கலப்பதால் திரேஸ்புரம் கடற்கரையின் தென்பகுதி முழுவதும் கடல் நீர் கருப்பு நிறத்தில் காட்சியளிக்கிறது இந்த கடலில் இறங்கும் போது கால்களில் அரிப்பு மற்றும் தோல் ஏற்படுவதாக மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தாங்கள் பிடித்து வரும் மீன்களை கடலில் நீர் கொண்டு சுத்தம் செய்ய முடியவில்லை என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கழிவு நீரை சுத்திகரித்து கடலில் கலக்கவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லையில் புள்ளிமான் கணக்கெடுப்பு இன்று துவங்கியது கங்கை கொண்டான் மான் சரணாலயம் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு ஹெக்டேரில் அமைந்துள்ளது இந்த சரணாலயத்தில் ஏராளமான புள்ளி மான்கள் இருக்கின்றன இங்கு நடைபெற்று வரும் கணக்கெடுப்பு பணியில் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் வன ஆர்வலர்கள் மற்றும் வன அலுவலர் உட்பட நூறு பேர் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு புள்ளி மான் கணக்கெடுப்பில் முன்னூறு முதல் முன்னூற்றி புள்ளி மான்கள் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது இந்த ஆண்டு கணக்கெடுக்கும் பணிகள் முடிந்ததும் எவ்வளவு மான்கள் உள்ளன என்பது தெரிய வரும் வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தத்தில் குடியிருப்புக்குள் புகுந்த புள்ளி மான் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் பொதுமக்கள் உதவியுடன் வனத்துறையினர் பிடித்தனர் வனப்பகுதியிலிருந்து வழி தவறி வந்த புள்ளி மான் கோபாலபுரம் பகுதியில் புகுந்து ஒரு மணி நேரமாக அங்கும் இங்கும் ஓடியது இதுகுறித்து பொதுமக்கள் கொடுத்த தகவலை தொடர்ந்து வந்த வனத்துறை ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மானை பிடித்தனர் நெல்லை அருகே கார் தீப்பிடித்து எரிந்தது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே உள்ள பட்டங்குளத்தைச் சேர்ந்த பாகிய செல்வம் குடும்பத்தோடு உவரி அந்தோனியார் கோவிலுக்கு இன்று காலை காரில் கிளம்பினார் கார் கங்கை கொண்டான் அருகே வரும் பொழுது திடீரென்று என்ஜினில் இருந்து புகை வந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து காரில் இருந்தவர் அனைவரும் கீழே இறங்கிவிட்டனர் இந்த விபத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கூடங்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் கடலோர பகுதி மீனவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களுக்காக இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய டயாலிசிஸ் இயந்திரங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் திறந்து வைத்தார் பெருமணல் இடிந்தகரை தோமையார்புரம் பஞ்சல் பெரிய தாழை உவரியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் டயாலிசிஸில் சிகிச்சை பெற நாகர்கோவில் அல்லது திருநெல்வேலிக்கு செல்ல வேண்டியிருந்தது இந்த நிலையில் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த டயாலிசிஸ் இயந்திரங்கள் அரசு மருத்துவமனையில் திறக்கப்பட்டன திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கோளாறு ஏற்பட்டு ரயில் பாதியிலேயே நின்றதால் பயணிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கினர் கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து சென்ட்ரல் மார்க்கமாக செல்லும் மின்சார ரயிலில் பிரேக் கோளாறு ஏற்பட்டதால் அங்கேயே நிறுத்தப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அந்த வழியாக செல்லும் மற்ற ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டன பின்னர் பணிமனைக்கு அனுப்பப்பட்ட ரயில் கோளாறு சரி செய்யப்பட்ட பிறகு மீண்டும் புறப்பட்டது நூற்றி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் பயிர் காப்பீடு தொகை வழங்காததை கண்டித்து தஞ்சை அருகே தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்க அலுவலகத்தை விவசாயிகள் முற்றுகையிட்டனர் மானங்குறை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டிற்கான பயிர் காப்பீட்டு தொகை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வழங்கியும் அதிகாரிகள் வழங்கவில்லை என்று குற்றம் எழுப்பப்பட்டது 
உடனடியாக காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க ஆட்சியர் நடவடிக்கை எடுக்க அவர்கள் வலியுறுத்தினர் தருமபுரி நகர பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பதிமூன்று புதிய புறநகர் பேருந்துகளை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பள்ளிக்கல்லூரி மாணவர்கள் பொதுமக்கள் கோரிக்கை ஏற்று நான்கு நகர பேருந்துகள் வழித்தடம் நீட்டிப்பு செய்து இன்று முதல் புதிய பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன இரண்டாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு உதவித்தொகை திட்டத்தில் பெயர் சேர்க்க கோரி சேலம் ஆத்தூர் அருகே மலை கிராம மக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் நயினார்பாளையம் மலை கிராம மக்களில் பலரின் பெயர் அந்த பட்டியலில் இல்லை என கூறப்படுகிறது இதனை கண்டித்து தங்களையும் சிறப்பு உதவித்தொகை பெற வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் பெயர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கோரி அந்த ஊர் வழியே சென்ற அரசு பேருந்தை சிறைபிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது தமிழகத்தில் செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் மருத்துவத்தில் சிறந்த மருத்துவமனையாக ஏஆர்சியின் புதிய கொலை கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் தொடங்கப்பட்டது நெல்லையை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழகம் முழுவதும் கிளைகள் அமைத்து செயல்படும் ஏஆர்சி செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் மருத்துவமனையின் பதினேழாவது கிளையை நாகர்கோவிலில் துவங்கப்பட்டுள்ளது குழந்தை பாகியம் இல்லாதோருக்கு இந்த மருத்துவமனையில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலில் மூன்றாவது ஆண்டு புத்தக கண்காட்சி தொடங்கியது இந்த கண்காட்சியை தமிழக அரசின் டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதி தளவாய் சுந்தரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரசாந்த் மு வடநேரே ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் பத்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகள் படைப்பாளர்களின் உரைகள் உணவு திருவிழா உலக திரைப்படங்களில் காட்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன சென்னையை அடுத்த தாம்பரம் அருகே சிற்றப்பாக்கம் பகுதி மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று பதினைந்து தெருக்களில் புதிய தார் சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு போடப்பட்ட சாலைகள் சேதமடைந்து காணப்பட்டதால் புதிய சாலை அமைக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளிடம் மனு அளித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஒரு கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் அங்கு புதிய சாலைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் உள்ள வேதாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில் மாசிமக திருவிழாவையொட்டி தேரோட்டம் நடைபெற்றது தேரோட்டத்தை தமிழக கைத்தறி துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் கொடியசைத்து துவங்கி வைத்தார் பக்தர்களின் முழக்கத்தோடு நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியே தேரோட்டமும் நடைபெற்றது அசம்பாவிதங்கள் நடைபெறாமல் இருக்க நகர் முழுவதும் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அருகே உள்ள கடத்தூர் பேரூராட்சியில் பூட்டி கிடக்கும் சமுதாய கூடத்தை திறக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசு சார்பில் முப்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட சமுதாய கூடத்தில் அந்த பகுதி மக்கள் திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி வந்தனர் இந்நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளாய் அது பூட்டி கிடப்பதால் தனியார் திருமண மண்டபத்தை நாட வேண்டியுள்ளதாக கூறியுள்ளனர் உடனே சமுதாய கூடத்தை புனரமைத்து திறக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மக்களின் நெடுநாள் கோரிக்கையை தொடர்ந்து இன்று முதல் வைகை விரைவு ரயில் மணப்பாறையில் நின்று சென்றது மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு இரு மார்க்கத்திலும் செல்லும் வைகை விரைவு ரயில் மணப்பாறையில் நின்று செல்ல நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை அதற்கான நடவடிக்கை ரயில்வே நிர்வாகம் மேற்கொண்டதை அடுத்து இன்று முதல் வைகை விரைவு ரயில் மணப்பாறையில் நின்று சென்றது இதைத் தொடர்ந்து மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை உள்ளிட்டோர் பேரணியாக வந்து பயணிகளுக்கு இனிப்பு வழங்கினர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே சவுடு மண் எடுக்க அனுமதித்த அதிகாரிகளை கண்டித்து பொதுமக்கள் இரண்டாவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருமெய்யானம் கிராமத்தில் தனியார் குவாரிக்கு மக்கள் எதிர்ப்பை மீறி அனுமதி வழங்கப்பட்டு சவுடு மண் எடுக்கப்படுகிறது சவுடு மண் எடுப்பதால் தங்கள் பகுதியில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு நிலத்தடி நீர் பாதிப்பு விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் சவலப்பேரியை சேர்ந்த வீர மரணமடைந்த சிஆர்பிஎஃப் வீரரின் உடலுக்கு துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இறுதி அஞ்சலி செலுத்தக்கூடிய அந்த காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்தோம் தொடர்ந்து செய்திகளை விரிவாக திறந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ் டாட் காம் என